হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানছি অনেক শুভকামনা আশা করি অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার সালে যে প্রশ্ন আসলে ঠিক সেটার দ্বিতীয় পর্ব শুরু করব তো প্রথম পর্বে এক থেকে আমরা তেরো পর্যন্ত সমাধান দিয়েছি দ্বিতীয় পর্বে চোদ্দো থেকে পঁচিশ পর্যন্ত সমাধান দেব চলো দ্বিতীয় পর্ব আমরা শুরু করি কথা না বাড়িয়ে চোদ্দ নম্বর যে প্রশ্ন রয়েছে নিচের কুণ্ঠিতে উত্তল দর্পণ ব্যবহৃত হয় তোমরা জানো যে গাড়িতে কিন্তু উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় নিজের কুণ্ডিতে আলো পড়লে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে এটা হচ্ছে রেটিনা রেটিনাতে আলো পড়লে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে বল ও বেগের গুণফল নিচের কুণ্ডি সমর্থন করে ক্ষমতা বাট আমি এটা তোমাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে যে বল এবং বেগের গুণফল বল ইন্টু হচ্ছে কিন্তু বেগ তো বলকে আমরা কিন্তু হচ্ছে বলকে আমরা প্রকাশ করি এফ আর বেগ হচ্ছে ভি তো বল সমান আমরা জানি এফ এ এফ সু এফ সোনা এম এ আর বেগ সমান আমরা জানি হচ্ছে স্মরণ বাই সময় তার মানে ভিয়ের পরিবর্তে এস বাই টি লেখা যায় সুতরাং ফাইনালি দাঁড়ায় হচ্ছে এম এ এস বাই টি যেটা দেখো এটাকে আমি কিন্তু আমরা ক্ষমতা বলি অর্থাৎ হচ্ছে পি তা পি সমান হচ্ছে এম এস বা এম জি এইচ এটাও লিখি আমরা যে পি সমান হচ্ছে এম জি এইচ বাই টি এটাও লিখে থাকি আমরা সুতরাং হচ্ছে ক্ষমতা সম্পর্কযুক্ত নিচের কোনটি মুক্ত হয়ে পরদ বস্তুর লেখচিত নির্দেশ করে এইটা দেখতে পাচ্ছি আমরা উপর থেকে যখন নিচে দিকে যাচ্ছে বেগটা আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু যখন উপর থেকে বস্তু নিচে পড়ে তোমরা জানো বেগ কিন্তু বাড়তে থাকে সুতরাং এটা সঠিক অ্যান্সার নয় বেগের একই আছে এটাও সঠিক নয় এটা আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি উপর দিকে যাচ্ছে আমাদের মুক্ত হয়ে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বলেছে সঠিক এটিক এটাও নয় এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সময়ের সাথে বেগটা বাড়তেছে বৃদ্ধি বোধ আছে এই যে একই হারে বাড়ছে তো আমরা জানি যখন একটা বস্তু উপর থেকে নিচের দিকে ফেলে দেওয়া হয় প্রতি সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে বেগ কিন্তু বাড়তে থাকে সুতরাং এইটাই সঠিক অ্যান্সার যেটা সময়ের সাথে বেগটা কিন্তু বাড়া দেখাচ্ছে যেটা পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে সঠিক সুতরাং সঠিক অ্যান্সার ঘ পৃথিবীর বিহোগ কত ভোল্ট তোমরা জানো পৃথিবীর বিহোগ হচ্ছে শূন্য সুতরাং সঠিক অ্যান্সার ক হবে এটা হচ্ছে শূন্য হবে আমরা এখন আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে চলে আসবো পরবর্তী প্রশ্ন উনিশ নম্বর এখানে বলা আছে যে কোন পরীক্ষাটির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের করণে ধমনিতে সৃষ্ট আংশিক অবরুদ্ধ অবস্থান অবস্থা শনাক্ত করা হয়ে থাকে এটা ইটিটির মাধ্যমে করা হয় এক্সারসাইজ টলারেন্ট টেস্ট ইটিটি বেলোনাগার তার কুণ্ডলীর বলরেখা কিসের বলরেখা সদৃশ এটা একটা দণ্ড চুম্বক বেলোনাগার তার কুণ্ডলী বলরেখা একটা দণ্ড চুম্বকের মতো কাজ করে তড়িৎ শক্তি ব্যয়ের হিসাব কোন সম্পর্ক সঠিক এটা হচ্ছে ক আমি তোমাদের একটু দেখাচ্ছি তোমরা জানো যে পি সমান হচ্ছে ডাব্লু বাই টি এই সূত্রটা জানো বা ডাব্লু সমান কিন্তু দাঁড়ায় হচ্ছে পিটি পি সমান আমরা জানি পি সমান হচ্ছে একটা সূত্র আছে ভি আই তাহলে এটার পরিবর্তে আমরা বসাতে পারি ভি আই ইন্টু টি আবার আই সমান আমরা জানি হচ্ছে ভি বাই আর বা ভি সমান হচ্ছে কিন্তু আই আর ভিয়ের পরিবর্তে আই আর বসালাম আই আর ইন্টু হচ্ছে আই টি তো ছিলই আই আই গুণ করলে আই স্কোয়ার আর আর টি হয় তার মানে হচ্ছে ডাব্লু সমান হচ্ছে আই স্কোয়ার আর টি হয় তো আই স্কোয়ার আর টিটা ক অপশনে রয়েছে বাইশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বায়ু সাপেক্ষে কাচের সংকট কোন এত দেওয়া আছে হলে কাচের প্রতিসরণক কত তো আমরা জানি যে বায়ু সাপেক্ষে কাচ বায়ু হচ্ছে এ ইটা কাচ জি সমান হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন থিটা সি তো ওয়ান ভাগ সাইন থিটা সি এর মানটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো সাইন ফর্টি ফাইভের যে মানটা সেটা হচ্ছে যে সাইন তোমরা জানো যে সাইন জিরো টু মান জিরো থার্টি ডিগ্রি হাফ এবং ফর্টি ফাইভ হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে ওয়ান বাই রুট টু উল্টে গেলে এটা শুধুমাত্র রুট টু হবে তো সঠিক অ্যান্সার কিন্তু আমাদের হচ্ছে রুট টু যেটা ক অপশনে রয়েছে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাব পরবর্তী যে প্রশ্ন আছে সেটা হলো একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রের আলোকে তেইশ এবং চব্বিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে চিত্রটা আমি একটু ভালো করে দেখিনি আমরা এখানে মোট চারটা বিন্দু আছে এ বি সি এবং হচ্ছে ডি মোট হাইট দেওয়া আছে তিরিশ মিটার এ থেকে বি দশ বি থেকে সি কষ্ট হবে সেটা আমরা বের করবো কারণ দেওয়া নাই সি থেকে ডি আবার দেওয়া আছে বারো তাহলে দশ আর যদি বারো যোগ করি বাইশ হয় তাহলে মাঝখানে এটুকু কিন্তু হবে আট মিটার যেহেতু মোট হচ্ছে তিরিশ মিটার আর ভর দেওয়া আছে দশ কেজি সো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে তেইশ নম্বর বস্তুটির ভর দশ কেজি হলে এ বিন্দুতে বিভব শক্তি কত এ বিন্দু একদম শীর্ষ বিন্দুতে তাহলে বিভব শক্তির সূত্র জানি আমরা ইপি সমান কিন্তু এম জি এইচ সো এম এর মান হচ্ছে দশ বলে দিছে জি আমরা জানি নাইন পয়েন্ট এইট আর উচ্চতায় এ বিন্দু ভূমি থেকে একদম উপর পর্যন্ত তিরিশ মিটার সো এটা পুরোটা হিসাব করলে যেটা হবে দশ
বিবিন্দু বিভিশক্তি অপেক্ষা সিবিন্দ বিভিশক্তি বেশি এটা হবে না কারণ বিভিশক্তির উচ্চতা নিচ থেকে উপর দিকে ধরা হয় তাহলে বি এর চেয়ে সি এর হাইট কমে যাচ্ছে তাহলে শক্তি কিন্তু কম হবে বিবিন্দুতে গতিশক্তি অপেক্ষা সিবিন্দুতে গতিশক্তি বেশি এইটা সঠিক হবে কেন হবে বলি বিবিন্দু উপর থেকে নিচে আসলে এইখানে যে বেগ হবে সিতে কিন্তু বেগ বেড়ে যাবে কারণ গতিশক্তির সূত্র হচ্ছে ই কে সমান হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এম এর মান তো ফিক্স থাকবে এখানে আমাদের ভি এর মান কিন্তু বেড়ে যাবে কারণ তোমাদের তোমরা জানো বা তোমাদের বলেছে আমি যে উপর থেকে যখন বস্তুর নিচের দিকে পড়ে সময়ের সাথে বেগ কিন্তু বৃদ্ধি পেতে থাকে আর বেগ যখন বাড়বে তখন কিন্তু শক্তির মানও গতিশক্তির মান বেড়ে যাবে সুতরাং সিতে গতিশক্তি বেশি হবে পরের অপশনগুলো চেক করে আসি বিবিন্দুতে বিহশক্তি অপেক্ষা সিবিন্দুতে গতিশক্তি বেশি বিবিন্দু বিহশক্তি অপেক্ষা সিবিন্দু গতিশক্তি বেশি এটা হবে না কারণ উচ্চতা কিন্তু এই এইটিকে বেশি এখানে মোট হচ্ছে বিশ মিটার হয় কিন্তু এখানে উচ্চতা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আঠারো হয় সো উচ্চতা কিন্তু বিহশক্তির ক্ষেত্রে বেশি আমি আবার বলি বিভক শক্তি উচ্চতা নিচ থেকে উপরে এখানে উচ্চতা বিশ মিটার হয় আর এ থেকে সিতে আসলে উচ্চতা হয় দশ আর এই যে আট আঠারো হয় সুতরাং বিয়োগ শক্তি বেশি হবে বিবিন্দুতে গতিশক্তি অপেক্ষা সিবিন্দু বিহ শক্তি কম বিবিন্দুতে গতিশক্তি অপেক্ষা সিবিন্দুতে বিহ শক্তি কম সিবিন্দু বিহ শক্তি উচ্চতা মাত্র হচ্ছে বারো আর হচ্ছে এখানে উচ্চতা আর এখানে হচ্ছে বিভিন্ন গতিশক্তি উচ্চতা হইল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দশ মিটার বাট এখানে ভিয়ের মানটা যেটা সেটা কিন্তু হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে বাড়তে থাকে আর নিচ থেকে উপর দিকে গেলে কিন্তু বেগটা হ্রাস পেতে থাকে সুতরাং এটা সঠিক নয় তাহলে সঠিক অ্যান্সার আমাদের শুধুমাত্র খ আমরা পেয়েছি তো আমাদের সঠিক অ্যান্সার কিন্তু খ হবে আর পঁচিশ নম্বর হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে নিজের কোনটা সঠিক তোমরা জানো ট্রান্সফর্ম রিলেটেড একটা সূত্র রয়েছে যে ই বাই ই এন বাই এন এবং আই বাই হচ্ছে আই তো এটা পি হলে এটা পি হবে এটা এস হলে এটা এস হবে কারণ এই দুটোর সম্পর্ক সমানুপাতিক তোমরা জানো ট্রান্সফার্মের ক্ষেত্রে কারণ বাট এটা কিন্তু ব্যস্ত অনুপাতিক তাহলে এটা হবে এস এটা হচ্ছে পি এখন আমরা যদি প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্ক করে দেখাই দেখো এই দুটো যদি আমরা সম্পর্ক করি তাহলে ইপি ইন্টু এ ই ইপি ইন্টু এন এস এই দুটো গুণ হয় ইপি ইন্টু এন এস আর ই এস এন পি তো এইটা আমাদের সঠিক পাচ্ছি তারপরে আমরা যদি দেখি ইপি এন পি আর আর গুণ করলে হয় না এটা এটা সঠিক নয় তারপর আইপি এন এস আইপি আর এন এস এই সোজা আছে আর আর গুণ করলে এন পি আইপি হয় সো এটা হয় না ই এস আইপি ই এস আইপি আইপির সাথে গুণ করলে কিন্তু ই এস আইপি সোজা মানে উপর নিচে হয় না এটা হবে না সঠিক অ্যান্সার কিন্তু হচ্ছে ঘ তো এই ছিল আমাদের কুমিল্লাপুর দু হাজার সালের যে প্রশ্নের দ্বিতীয় পার্ট দ্বিতীয় পার্টে আমরা হচ্ছে চোদ্দ থেকে পঁচিশ পনেরো সমাধান দিয়েছে আর প্রথম পার্টে এক থেকে তেরো পর্যন্ত তো আশা করি তোমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের উপকার হচ্ছে এবং তোমরা বেশ সমাধান করছো সমাধান করলে তোমাদের যে এম সি কিউ স্কিলটা অবশ্যই ডেভেলপড হবে এই প্রয়াসে আসলে করা তো তোমাদের অনেক শুভকামনা জানি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী পর্বে নতুন কোনো কিছু নিতে তোমাদের সামনে আবার হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ